हम्म सम ऑफ यू मे बी न्यू मैनी ऑफ यूर ओल्ड है ना वी हैव डन वर्ल्ड हिस्ट्री एंड वी आर गोइंग टू डू इंडियन कल्चर इन दिस अर्ली मॉर्निंग आई एम फोर्स टू कॉल यू सॉरी फॉर दैट ठीक है शाम की अब यादें गई एक तो मैं क्लास दस मिनट रोज लेट होता है ना तो स्टूडेंट सवा ग्यारह मान के ही चलते हैं हम्म देर आर टू थ्योरीज की करप्शन इज फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम वॉट डू यू थिंक करप्शन इज फ्रॉम टॉप और फ्रॉम बॉटम बॉटम ठीक है Have such thought in your mind कहीं लिख लो चाहे तो इसे करप्शन फ्रॉम टॉप और बॉटम एंड बी रेडी फॉर सच ऐसे है ना सच इशूज कीप थिंकिंग ओवर दम आई वॉज गोइंग टू प्रूव की मतलब इट्स ड्यू टू मी क्लास इज डिलेड और ड्यू टू अदर स्टूडेंट इफ करप्शन इज फ्रॉम टॉप सो इट्स माइंड फॉल्ट है ना इफ करप्शन इज फ्रॉम बॉटम इट्स योर फॉल्ट चलो भाई थोड़ा माहौल बनाते हैं पांच मिनट अभी ये नोट्स वोट्स का कोई काम नहीं है आई टेल यू वेन इट फर्स्ट लेट मी लेट मी मेक इट क्लियर कि व्हाट इज कल्चर एंड व्हाट इज आर्ट फॉर्म ठीक है फर्स्ट आई टेक इंडियन कल्चर कल्चर मींस एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल इवेंट्स इज कल्चर We generally call it culture. It is a cliche term because it is mentioned. But if you will see question of four five hour, uh, four five years, you will find that it's not only culture; it's everything. And they are right because culture is everything. Only in Rajendra Nagar culture means the dance forms, temple architecture, etc., etc. Otherwise, culture is everything. Culture is in which you are living. Jaise. There are two things. One is culture, and other is art forms. Art forms are manifestation of culture. When you will see any art form, like let me tell you some art forms. Take example movies. Movies are an art form. Art form means how humans express himself. Rabin Nath Tagore called it the surplus of a man. चाहो तो इसको भी कहीं लिख लो कहीं कोट चिपकाना हो तो चिपका लेना. Rabin Nath Tagore called it. The surplus of a man. I'll tell you what he called it surplus. Well, लिख लो. Rabin Nath Tagore called it the surplus of a man. You will not take official notes. If you want a paper, get from outside. हाँ ठीक. Called it surplus of a man. Surplus of a man means that there are few things animals do, like eat, sexual activity, sleep, hunger. But man express himself apart from that. In animals, you will never see two dogs are eating a chapati and one is saying to other, "See, mine is beautiful." That will never happen. In human, this is the thing which makes us human. We express ourselves apart from our basic needs. If we are do, doing two things without same with same consequences, that will fill our hunger. But still, there is a certain competition in man. Rabin Nath Tagore called it surplus. So how man expresses his surplus? वो surplus express कैसे करता है? That is art form. Art form is how you express yourself. If I am dancing, there are one dance we do in Bharat, है ना? Without any uh, rules or regulation, then a dance we do in Bharat Natyam. Even your expression cannot change. One is classical music. When I will teach you music that has tal, तीन tal. जैसे तीन tal आपको बजाना है, तो धा धिन धिन धा, ता तिन तिन ता. धा धिन धिन ता धा तिन तिरगिट धा सो दैट तिरगिट फिफ्टीन बीट शुड बी तिरगिट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इसमें क्या है सर वी कैन हैव एनी म्यूजिक भैया ये भी तो म्यूजिक है ये भी तो म्यूजिक बज रहा है बट आर्ट फॉर्म इज हाउ मैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ ठीक है नाउ वॉट इज द बेसिस ऑफ दैट आर्ट फॉर्म वाई समन क्रिएट अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म समन एल्स क्रिएट अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म लाइक यू विल सी इन सेवनटीन एटीज एंड नाइनटीज वी हैड huge numbers of love stories in our movies our movies were filled with love stories however today you will see decline in love stories what is the reason what could be the reason kya aisa hua 
कि नाउ लव स्टोरीज आर नॉट दैट मच एंड इफ इवन इफ यू हैव अ लव स्टोरी दैट इज अ सब स्टोरी ऑफ अ मेन स्टोरी सो वाई सडनली लव स्टोरीज डिक्लाइन आप लोग थोड़ा फ्री होकर बैठो इतना फॉर्मल होकर नहीं बैठना है आप समझ जाओगे एक दो क्लास में बट फिर भी वॉट Why we have love stories in 80s and 90s? Why we see a decline in love story? ऐसा क्या हुआ Why there is certain decline in love story? भाई जब पिक्चर देखते थे पहले तो उसमें लव स्टोरी बहुत बनती थी अब नहीं बनती है सीधी हिंदी में सवाल है क्या रीजन है इसका Now talking to a girl is now fantasy, not a fantasy. तो आपका जो art form निकल गया है that was dependent on culture. Earlier you will see a feudal background in many movies. Shole wale mein aap dekho that is a feudal background. ठीक है? Prem, Rogue and all those movies those have feudal backgrounds. Now you will not see a movie in feudal background because your feudal culture has declined, subsided. Now you will जैसे एक आपको बहुत famous चीज़ बताऊँ. In 1670s and 80s you have superhero movie. The only problem with that superhero is villain, a girl falling from top and that hero has to that superhero has to save him. Now when you have You do not see such problems in your life. अब ऐसी problems life में नहीं होती हैं कि you have somewhere fire and some man is oppressing you. There is equality in society. So now superheroes movies are a superhero in his own problem with his own dilemma. जैसे Dark Knight देखी है ना? That superhero is dealing with his own problems, with his own dilemma, not solving the problems of general society because those problems are being solved. Batman के success होने का भी recently कारण भी यही है. That's the reason. That he is a man who had the logo for which he feared. वो बैट से डरता था. That's why he have logo. So we all have such dilemma, such urban loneliness in us. जैसे आप देखोगे उर्दू की शायरी देखो. That's more romantic. हिंदी की शायरी में romance नहीं है. Why? ऐसा क्या हुआ? कि in Hindi we will not see so much romance. In Urdu शायरी आप मीर गाले पूरा दिल्ली school है. डुबो या मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता? My being has defeated me. I am born. That's the biggest defeat I had. मेरी जिंदा रहना ही मेरा पैदा होना ही मेरी बेजती का कारण है सो वाई सच लाइन इन उर्दू पोएट्री नॉट इन हिंदी पोएट्री ऐसा क्या होता है या आप लोग तो ऐसे सुन रहे हो जैसे मैं कुछ कहानी सुना रहा हूं नाच गा के चला जाऊंगा थोड़ी देर में दैट वॉज अर्बन सेटिंग उर्दू पोएट्री वॉज डन इन दिल्ली एंड अर्बन सिटीज आफ्टर मेडिकल इंडिया यू विल सी अर्बन सिटीज वर डोमिनेटेड बाई मुस्लिम सो दो डन देयर पोएट्री इन उर्दू So, उर्दू में अर्बन जो लोनलीनेस होती है अर्बन सेटिंग हैज सर्टेन लोनलीनेस विद इट सर्टेन कंपटीशन विद इट रूरल में आप देखोगे दैट इज नॉट नॉट सच लोनलीनेस यू विल फाइंड योर कंपेनियंस एनी डे और एनी टाइम ऑफ योर डे शाम को सुबह यू विल आर यू आर सराउंडेड बाई कंपेनियंस इन अर्बन सेटिंग देर इज सर्टेन लोनलीनेस सो दैट अर्बन लोनलीनेस आज ना अगर किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो यू विल कनेक्ट दैट देयर इज सर्टेन अर्बन लोनलीनेस विच इज फेल्ट बाई ईच एंड एवरी अर्बन मैन That's why urban setting में आते हो गालिब ज्यादा पढ़े जाते हैं In urban setting you will not see much of वीर रस और श्रृंगार रस इज बींग रिसाइटेड इट्स मच ऑफ लोनलीनेस इसीलिए गालिब और ये मीर और ये सब इतने बड़े शायर हुए सो देर फोर वॉट आई वॉन्ट टू से इज कि देयर इज अ बैकग्राउंड ऑफ कल्चर इन दैट कल्चर आर्ट फॉर्म्स एमर्ज जैसे आई टेल यू अबाउट चोल चोल हैड अ सेगमेंट्री स्टेट सेगमेंट्री स्टेट आपको पढ़ना नहीं है सेगमेंट्री स्टेट बट आई टेल यू वॉट इज सेगमेंट्री स्टेट मतलब पढ़ना आई विल टीच यू कभी आ जाए सेगमेंट्री स्टेट इज वेन अ स्टेट डू नॉट हैव रेवेन्यू बेस्ड ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री चाहो तो इसको भी लिख लो कहीं हाँ भाई हम्म सेगमेंट्री स्टेट आगे मैं कनेक्ट करके आपको बताता हूं सेगमेंट्री स्टेट वेर यू सो लॉस्ट हेलो आप इतने खोए खोए क्यों नहीं आपके पीछे हाँ उदासी छोड़ो खुश रहने के दिन आ गए अच्छे दिन आ गए है ना फर्स्ट बी इजी थोड़ा इजी होकर बैठो इतने टेंशन में क्यों हो सरकार गिर गई क्या तुम तोड़ी दो कुमार विश्वास कुमार विश्वास निकाल दिया गया हम आदमी पार्टी से यू नो व्हाट इज दिगेस्ट क्वालिटी टू बिकम ए डिक्टेटर नॉट पावर नॉट वॉयलेंस नॉट करप्शन नॉट Totalitarianism, it's self-righteousness. Self-righteousness is the only necessary and sufficient condition for a dictator to triumph. जो self-righteousness है ना, तो बस. Stalin and Arvind Kejriwal both had cleared their friend list. Stalin ने 100 साल पहले clear की थी, Kejriwal is clearing it now. ठीक है, चलो भाई. I am not a bhakt, but 
चलो हाँ सो चोल हैड दैट सेगमेंट्री स्टेट इन सेगमेंट्री स्टेट द स्टेट इज नॉट सो मच परकुलेटेड इन साइड दोसाइटी इट डू नॉट हैव सच होल्ड ओवर इट्स सोशल और इकोनॉमिक पावर सो नाइदर इट हैज लिख लो सेगमेंट्री स्टेट लैक ऑफ सेगमेंट्री दिल दिस हेल्प मी टू एक्सप्लेन सम आर्ट फॉर्म दैट वाई एम टेलिंग यू मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं आपको बताने का सेगमेंट्री स्टेट इज वेयर स्टेट डू नॉट हैव रेवेन्यू बेस्ड ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व इन रेवेन्यू कलेक्शन एंड इन एंटायर वर्ल्ड इन टू थाउजेंड एटीन इवन द मेन एम ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज टू कलेक्ट रेवेन्यू आज भी आपका डीएम इज ऑफ विच डिपार्टमेंट रेवेन्यू भू राजस्व इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर इज गिवेन टू हिम टूडे वी आर ऑल्सो लुकिंग डाउन टू इट दैट इट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर same man has law and order and general administration and revenue that's concentration of power but still so revenue based bureaucracy second absence of military control neither it's a dictatorship or military rule jaise aap dekhoge sat vahan had a sufficient military control sat vahan jo the aapke jo maharashtra aur andhra mein hai they had military control when you lack both how king will take his revenue how king will take his revenue He in Chol he took it via temples with his ritual authority. In Chol he took via temples. So temple became center of administration and rural life in post medieval India. Yeah, post medieval. I am saying early medieval India. Temples became center of social and economic and administrative and political all the lives. So that's why you have big temples, ambitious imperial temples. Any art, imperial art is not made out of love for art. कभी भी याद रखना है Neither Taj Mahal nor the Raj Raj Bhadeshwar Temple, no temple is made out of love of art. It is an imperial statement. कि see who I am, where I live, see the difference between ruler and ruled. So all imperial structures are hegemonical. They are assertion of hegemony over its people. ठीक है कल को आप जाओ अगर व्हेन यू गो टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड यू सी दैट राष्ट्रपति भवन फोर किलोमीटर डाउन द लाइन यू सी अ रोड रनिंग आपकी हिम्मत नहीं यू कैन नॉट इवन हैव डेयर टू एंटर इनटू दैट हाउस आप उस ऑफिस में घुस भी नहीं सकते हो सो दैट इज एन इंपीरियल स्टेटमेंट थ्रोन टू यू ठीक है सो चोल क्रिएटेड बिग टेम्पल्स बिकॉज दे वॉन्ट अ पॉम्पुअस अथॉरिटी नाउ वेन इट बिकम सेंटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ यू वॉन्ट it to be secured that's why you have created a wall surrounding it and like a fort you had a big gateway that is called gopuram theek hai the temples aap mein se kisi ne brahadeshwar mandir dekha hai so raj raj chol temple i had a good luck to be there hundreds of time so that is surrounded by moat you know what is moat a trench very much like fort why a temple need trench around it because of wealth you will see chamber entire of this then you need further one more wall you your wealth is increased then you have to expand your temple so you had another wall multiple gopuram this is called parakram and likewise so on and so forth the temple started increasing in its structure now that gopuram became so good that in pandyan architecture that minakshi temple you will see only this gopuram getting higher and higher any one of you saw minakshi temples uh, that uh, gopuram only gopuram is shown that white one temple is running like a gallery theek hai so therefore this art form is not enlightenment of someone it's the need of the culture so they have to impose it like art form जैसे मैंने आपको बताया था शायद लास्ट टू लास्ट क्लास में कि देर आर टू टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन वन इज यूरोपियन सिस्टम ऑफ अर्बनाइजेशन विद इन अ वर्ल्ड सिटी वन इज अमेरिकन सिस्टम ऑफ अर्बनाइजेशन वेर यू हैव सब लाइक गुड़गांव लाइक द्वारका सो इट कम्स ओनली आफ्टर मोटर व्हीकल्स इट डिड नॉट अमेरिकन जस्ट नॉट सेट एंड थॉट की लेट्स हैव अ बिग सिटीज विद सब अर्ब वेन यू हैड मोटर वेन यू हैव दिस आई सी इंजन यू हैव एक्सपेंशन ऑफ सिटीज See Old Delhi, a walled city. 
See now your new Delhi, which is the latest Delhi is under creation. कौन सी सबसे latest Delhi आप मानोगे? नाम बता दे बिल्कुल। नहीं तो उसका नाम बताएं अभी। ऐसे नाम पूछा हूँ मैं। Informally, I'm not asking you to write. नहीं नहीं Lutians नहीं। New Delhi एकदम सबसे नई Delhi। गुड़गांव and Noida। Every time whenever New Delhi was being made, you will see in historical documents was said कि they are creating a capital near Delhi। जब शाह जहानाबाद ये पुरानी दिल्ली बन रही थी, it was told कि it will be near Delhi, near Maharoli। This was not Delhi। So now Gurugram and Noida they are new part of Delhi। When we'll have a historical change sometime, that will also be included in Delhi। तो धीरे-धीरे सब कुछ Delhi में आ जाएगा। So that is expansion of your cities। That expansion is not done due to enlightenment of someone it is done due to the cultural times so kahani ka saar ye hai it before studying the art forms it's necessary for you to understand the cultural undercurrent culture kya tha that is your if you add economy polity society culture technology just cut this everything else is culture like see taj mahal its domes, its material, its year of creation, number of tourists, tourists it attracts, revenue it earns, why it's deteriorating, uh, why it was built, what was, why minars were, are there, why it's built around a river, everything is part of culture. The only thing which can be taken apart from culture is Shah Jahan who built it, that's it. तो आप समझो जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो दैट्स अ स्मॉलर पार्ट दैट्स ओनली वन फेसेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फेस एवरीथिंग एल्स इज कल्चर कई बार स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर व्हाई कल्चर इन सो डिटेल यू विल सी 25 चैप्टर्स ऑफ कल्चर सो कल्चर इन डिटेल बिकॉज़ यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग एंड देयर आर रियली लेस बुक मैं क्लेम नहीं करता हूं मैं कहीं से खोज के लाता हूं बट देयर आर रियली वन कंपाइल्ड बुक व्हिच हैव दिस सोशो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया you will see political history, how Alexander came, how Porus was defeated and all and all. This is the optional students who told D.D. Koshambi. Before D.D. Koshambi, you read the any Indian history book. It will be just like some fairy tale. They will tell events so exactly. How do you know events so exactly? This is a very interesting thing. Very interesting. If you don't have faith, believe in this history which I am teaching you. But let me tell you a small event. You know, Megasthenes has wrote uh, a book in Indica. In that, he wrote in a long chapter. Years. Very long years. People used to nein, nein, haan, haan. Years. That is fictional part. I am telling you how wo to, people are eating their food from belly. Pet pe khana rak lete and it goes inside. People have so much big ears. Wo sab to uski alag in Greece, you will not find a single document without uh, this gods and all in that. Okay? I am बातें कर रहा हूं कि on what basis we have understood that Greece uh, this Megasthenes was due to time of Mauryans because he is right a name Sandrokotas Sandrokotas we have identified Sandrokotas from whom we have identified Sandrokotas in our history Sandrokotas means Chandragupta make C and S says Sandrokotas and I have checked it I have a software where you will speak and it will type so once I have spoke Sandra Kutas, it wrote Chandra Kutas. Hey, Mirpa software. Aap dekho ke usme quick notes karke hai. So in that you speak Sandra Kutas. In some distortion of Sandra Kutas, it will write Chandra Kutas. Thik hai? But the son of Sandra Kutas is named as Samara Kutas. Samara Kutas. Tell a father whose name, uh, whose son was, uh, whose father name can be called as Sandra Kutas and son as Samara Kutas. Gupt, Samudra Gupt and his father Chandra Gupt. So people are now saying that Megasthenes 323 BC was time of Guptas. Maurya's time was not that. Samaj mein aai ye baat? So that is what? Aise hi bata raho mein. So before that people used to write in such a way. They will write how Samudra Gupt came and all that. After D.D. Koshambi, now history is changed to socio-political. D.D. Koshambi was the man or R.S. Sharma jo aap padhte ho, he was the man who have included peasant into Indian history. He is inducted peasants into Indian history. Thik hai? So now you will see you are shifting, you are 
visualizing your shifting time now question comes very less from political history even for optional and even for gs now in this time they have asked the coins of guptas not king of guptas they never said tell the conquest of samudragupta tell how his coins were made because legends are unsure legends passed away legacy remains you have to study about that legacy what is remain what we can see directly material legends evidence. material evidence we do not uh, materially up jo bhi kuch aapko evidence mile literary evidence even you have to feel that evidence not those legends legends have gone so political history is about legend before you lose interest more kuch log karwate badal rahe hain before uh, ha this political history is only a part of it rest all is कल्चर पार्ट ऑफ योर कल्चर जैसे कोई 2014 या 18 की हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो मोदी इज ओनली दार्ट ऑफ हिस्ट्री अनदर एवरी थिंग एल्स इज पार्ट ऑफ कल्चर हाउ इलेक्शन वर डन हाउ पीपल यूज टू वोट वॉट आर द पार्टी वाई द राइज ऑफ दिस पार्टी और दैट पार्टी दैट इज कल्चर जैसे आई इट विल बी अ पेन फॉर हिस्टोरियंस टू एक्सप्लेन अभी जो बात चल रही है उसी से याद आ गई कि हाउ अ पार्टी विच रोज For the name of middle class has infuriated the middle class. आप देखोगे आम आदमी पार्टी को दिल्ली में ये बहुत कम वोट मिल रहा है जमानत जब्त हो गई उनकी सो वाई दिस हैपन्स सो दैट यू विल सी इन कल्चरल हिस्ट्री दैट यू विल सी इन कल्चरल हिस्ट्री जैसे आप ये बताओ कि एंटी करप्शन मूवमेंट क्यों आ गया वाई एंटी करप्शन मूवमेंट केम इन इंडिया बिकॉज ऑफ प्राइवेट सेक्टर राइज इन प्राइवेट सेक्टर they have the say but no share in corruption so they started saying ki bhai prices are rising land prices are rising they can feel it for 20 years they have earned prosperity they have the say and then they have asserted themselves as anti corruption movement samajh mein aayi baat so likewise you have to see all the culture of that time and that culture will manifest itself into art form so first we have to take a journey of indian culture after taking that journey of indian culture we will see the art form jo ki 11 12 of famous art forms hai डांस आर्किटेक्चर ठीक है आई थिंक यू हैव दैट लिस्ट ऑफ दो कल्चर टॉपिक्स कौन कौन से टॉपिक्स हैं वी हैव अराउंड ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव टॉपिक्स है किसी के पास लिस्ट सिर क्या हिला रहे हो है या नहीं नहीं है यू वॉन्ट टू राइट दैट लिस्ट और शुड आई स्टार्ट टीचिंग स्टार्ट टीचिंग ना लिस्ट क्या लिखोगे फालतू ठीक है चलो स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट प्री हिस्ट्री हम्म देखो नोट छोड़ो यार हम्म हैव अ पेज विद यू और लिखना हो लिखो ना लिखना हो ना लिखो आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग डू नॉट राइट डाउन वॉट एवर आई से दैट मे बी इन योर नोट वॉट आई आस्क यू टेक डाउन ओनली दैट ठीक है वो लिख लो तो बेहतर है बाकी तो जो आपकी मर्जी कुछ लोगों का पेन के बिना दिमाग नहीं चलता है तो यू कैन स्क्रिबल वॉट एवर यू वॉन्ट ठीक है प्री हिस्ट्री देर आर थ्री थिंग्स प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ठीक है प्री हिस्ट्री वेन यू डू नॉट हैव एनी रिटर्न रिकॉर्ड proto history when you have a script you cannot decipher it history is when literary record begins so we are talking about prehistory when we do not have any written records we are only relying on excavations and material data which is available to us by archaeology that is called prehistory when there is a script and not deciphered that's called proto history that the day that script will be deciphered it will be called history ठीक है सो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज प्रोटो हिस्ट्री बट द कंटेम्प्ररी कल्चर ऑफ इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन जनरली कम्स इन प्री हिस्ट्री ठीक है ऐसा नहीं है जैसे ही प्रोटो हिस्ट्री शुरू हो जाती है एवरीथिंग इज प्रोटो हिस्ट्री इट इट डजेंट मीन सिंटर्नलीज आर लिविंग इन प्री हिस्ट्री दे आर दैन हु डू नॉट हैव नाइ दर स्क्रिप्ट नॉर लैंग्वेज वी कैनॉट डिसाइफर इट बट इट्स नॉट दैट दे आर प्री हिस्ट्री आई एम जनरली टेलिंग यू की अंडर प्री हिस्ट्री वी टेक टिल कैलकुलेथिक कल्चर ठीक है so that is prehistory when we have no written record we will start from that prehistory let me explain you some time period how we periodize this history isko periodize kaise karte hain 
then we will see what are the changes, what are the developments of a man and what question possible can come from it. ठीक है अपनी अपनी नींदों को दूर भगाइए संघर्ष करिए जिंदगी में बहुत जरूरी है ठीक है ग्यारह बज रहा है ऐसी भी सुबह नहीं है देर वॉज अ टाइम वेन वी हैड अ लॉन्ग आइस एज आइस एज ऑफ लैक्स ऑफ द ईयर ठीक है एक क्वार्टरनरी वो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स का काम है नॉट माई देर वॉज अ क्वार्टरनरी पीरियड द लास्ट एपो ऑफ ह्यूमन जो लास्ट एपो है इस अर्थ का नॉट ऑफ ह्यूमन ओनली बट ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड क्वार्टरनरी एपो ठीक है इन दैट वी हैव टू एराज टू एजेस वन इज प्लिस्टोसिन प्लिस्टोसिन अनदर इज हॉलोसिन ठीक है Now we have understood or we have found on the basis of so many evidences of geology that it was around 12,000 BC. This change comes in 12,000 BC. For us, this change is important because this change is about the warming of the earth, the receding of ice sheets, the warming of the earth, the end of that ice age. ठीक है? Human emerges out of this. आप इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा कहते हैं इफ यू सी अ लार्जर पिक्चर कभी कोई दूसरे प्लेनेट वाले हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगे इफ दे विल स्टडी आर हिस्ट्री दे विल स्टार्ट दिस एज द एंड ऑफ एंशियंट एंड दिस इज द स्टार्ट ऑफ मेडिवल यहां से शुरू हुई एंड वी आर लिविंग इन दिस एज ओनली दैट इज हॉलोसिन इट्स वार्मिंग अप ऑफ दर्थ वी विल सी हाउ मैन टिल दिस टाइम man was a competitor of other species he was just an animal he was just an animal a animal with better perception but still an animal a competitor among animals for lakhs of years he was an animal in 12 plus 2 14000 years he is waging a campaign of save tiger to wo kya humne 14000 saal mein paya ki 14000 years ago अवर एंसेस्टर्स टाइगर को देखते ही उनकी तो हालत खराब हो जाती होगी बाई जस्ट मैन हैड एनिमीज टाइगर छोड़ो मैन हैड एनिमीज विद कैट कैट भी उसका एनिमी आई कैन फील इट नाउ ठीक है बट नहीं मुझे लगता है जो मेरा कैट फोबिया है वो इसी कारण होगा कि आर एंसेस्टर माई एंसेस्टर समे मस्ट हैव बीन हॉन्टेड बाई ए टाइगर और समथिंग ठीक है आई एम श्योर लुकिंग एट माई पावर ही मस्ट हैव डिफीटेड दैट टाइगर बट स्टिल द स्कार्स रिमेन्स है ना सो दिस सडन वार्मिंग अप ऑफ अर्थ दैट होलोसीन एपो होलोसीन एरा बिगेन दैट इज वार्मिंग अप ऑफ दर्थ वी टेक दिस एज दिस एज पैल्यूलिथिक टिल दैट वार्मिंग अप टिल दैट वार्मिंग अप वी टेक इट एज पैल्यूलिथिक वी विल फर्दर डिवाइड दिस पैल्यूलिथिक but till that warming of the earth earlier it was called the old stone age paleo means old lithic means stones to so paleolithic age when man had instruments he had those instruments aapka kaam nahi hai but fir bhi main bata dunga aapko man had those tools still those tools were very crude in nature they were made by a man who do not who was not ready to do that uh, very uh, उसको क्या कहते हैं स्पेसिफिक वर्क्स, फाइन वर्क महीन काम जिसको कहते हैं मैन कैनॉट डू दैट सडन वार्मिंग अप ऑफ अर्थ हैज लॉन्च मैन इन टू द न्यू स्टेन स्टोन एज दैट वॉज कॉल्ड न्यूलिथिक वी हैड ओनली टू डिविजन ओल्ड एज एंड न्यू एज ओल्ड स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक अब आप कहोगे सर तो झूठ है Because we also have an intermediate age, that perception of age came later. पहले माना गया Paleolithic and Neolithic. There are only two division. Paleolithic. अगर आपसे कोई पूछे देखो, there are two types of approach. आपको जानने नहीं है approach. लिखना भी मत, please. Typological, technological and अरे यार तुम तो बोलो. Typological, technological or ecological and environmental. There are two approaches. बात यह कि आप तो इसको ऐसे पढ़ते हो पहले लिथिक मैं लिथिक न्यू लिथिक यू गो टू अ साइट हाउ विल यू कम टू कंक्लूजन दैट इज इट पहले लिथिक न्यू लिथिक और मेजोलिथिक ले जाके मैं आपको एक साइट पर खड़ा कर दूं पूछूं आपसे बताओ क्या है पहले लिथिक है मेजोलिथिक है न्यू लिथिक है कैसे बताओगे 
यह आपका काम होना चाहिए जैसे वेन आई टीच यू दैट स्कल्पचर मथुरा आर्ट गांधार आर्ट एंड अरे तीसरा तो बता दो अमरावती आर्ट सो हाउ ऑन फोन विल यू ऑर्डर की मेक अमरावती आर्ट फॉर मी सो वॉट इंस्ट्रक्शन विल यू गिव यू शुड बी एबल टू डू दैट ऐसा नहीं है कि बस अंदाजे से वो लाल है वो पीला है ऑर्डर इट फोन पे ऑर्डर करोगे भाई आई वॉन्ट एन अमरावती आर्ट हो जाएगा हाँ सर क्या बनाना है तो भाई पता तो नहीं है पर फिर भी बना दे जो मर्जी हो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट की वॉट यू आर ऑर्डरिंग सही बात समझ में आई बात की नहीं If you are ordering burger, तो आप कहोगे वो बीच में ऐसे डाल दे उसको ऐसे टिक्की लगा दे और वो सॉस डाल दे ठीक है सो यू हैव क्लैरिटी ऑफ बर्गर बर्गर नहीं बर्गर ठीक है पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक फर्स्ट आई टेल यू वॉट इज इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल अप्रोच दिस लिथिक एंड पैलियो दिस न्यू एंड लिथिक इज अबाउट टेक्नोलॉजिकल अप्रोच टेक्नोलॉजिकल उनकी टेक्नोलॉजी क्या थी वॉट दे हैड हाउ टूल्स वर मेड बट स्टिल वी हैव अनदर अप्रोच सिर्फ इससे नहीं होता है If I take some paleolithic tool and bury inside your home, your home will not become a paleolithic site. उसके लिए you need something else. What something else is? Paleolithic means food gatherer. Neolithic means food producer. अगर आपको एक लाइन में if only one line is allowed to you to write the difference between paleolithic and neolithic, you will write in paleolithic man was food gatherer. इन न्यूलिथिक ही बिकेम फूड प्रोड्यूसर इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है ऑल एल्स डिफरेंसेस आर ओनली टू सपोर्ट दिस थ्योरी ठीक है लेटर इट वॉज फाउंड एट द एंड ऑफ नाइनटीन सेंचुरी दैट वी हैव एन इंटरमीडिएट एज अ स्मॉल एज विच इज एन इंटरमीडिएट स्टेज विच आफ्टर वार्मिंग ऑफ द अर्थ man has adjusted his technology and is living according to that warming when earth began warming it's not that suddenly one day man came up like upsc result came ki bhai now you are food producer and started producing food it took few thousand years for him to make the necessary change in his technology in his living pattern to become the food producer that age jo main abhi aapko bata raha hu ye ecological hai टेक्नोलॉजिकल आई टेल यू लेटर की उसमें आया क्या दैट एज इज नाउ कॉल्ड भाई चालको और कैलको सब बाद में आएगा मेजोलिथिक एज दैट एज इज कॉल्ड मेजोलिथिक एज सो फ्रॉम वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ टू रियली बिकम फूड प्रोड्यूसर देयर इज एन इंटरमीडिएट एज समेयर इट इज ऑफ फोर थाउजेंड ईयर समेयर इट इज ऑफ फाइव थाउजेंड ईयर इसको आप शॉर्ट नहीं कहोगे Because it is longer than since Indus Valley period to today. इससे भी बड़ी एज है ये But when you will see that whole scale, it's a smallest stage, Mesolith. It made the necessary change and launched man from a food gatherer to food producer. बस इसको ध्यान में रखो अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसमें माइक्रोलिथ आए टूल्स आए जो भी आया स्पेसिफिक लाइफ शुरू हुई एंड ऑल दैट विल कम लेटर फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इन पेलोलिथिक मैन वॉज फूड गैदर In Neolithic, man became food producer. A intermediate stage where needed changes were done, the technology emerged, and man was made himself fit to produce the food. That is called Paleolithic, Neolithic, and Mesolithic. In Neolithic, man had knowledge of some metal. Man को metallurgy की knowledge आई, ठीक है? That metallurgy knowledge. When expanded, when he found more and more ores and metals, ha. Huh. This classification is based on obviously ecological environmental approach. <coughs> typological, technological. आप उस बेस में ना पढ़ो. Typological, technological approach means कि simply by on the basis of tools, technology available. ठीक है. Typological, uh, ecological means what he ate, how he produces. where he lives what are the constituents of his surrounding and all that theek hai now we have to mix both the approach aapko bataunga aage aapke janne ki cheez nahi it's not for you to understand but still it will make your job easier during this neolithic age when this neolithic age began after some time man came man got the knowledge of some metals 
इट्स नॉट दैट सिंपली द नॉलेज ऑफ मेटल लॉन्चेज यू इन टू कैलकुलेथिक एज अब उसको चैलकोलिथिक भी बोलते हैं मेरी आदत कैलकुलेथिक बोलना इट्स नॉट दैट जस्ट द डिस्कवरी ऑफ मेटल विल लॉन्च यू इन टू कैलकुलेथिक एज इट मीन्स दैट मेटल्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग न्यूलिथिक एज इट सेल्फ बट नॉट सब्सटेंशियली न्यूलिथिक एज में यू विल नेवर हैव टू रिजेक्ट दैट मैन हैड नो नॉलेज ऑफ मेटल मैन हैड द नॉलेज ऑफ मेटल बट ओनली मार्जिनल मेटल वर नॉट यूज इन टेक्नोलॉजी अलॉट समझ गए बात साइबर एज डिड नॉट बिगेन सून आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इंटरनेट इट बिगेन वेन एवरी वन स्टार्टेड यूजिंग इंटरनेट देन इट लॉन्च इन टू यू साइबर स्पेस साइबर एज ठीक है द एज ऑफ सोशल मीडिया इज नॉट द डे वेन मार्क्स अगर बर एट दिस फेसबुक इट केम इन टू थाउजेंड टेन इलेवन ट्वेल्व एन ईच एंड एवरी मैन हैड मोबाइल फोन एंड सोशल मीडिया ठीक है सो लाइक दैट वेन सम साइट्स some places man started using that metal metal for his own benefit there are four metals man had discovered tin copper gold silver later lead is added theek hai when he added his tin and copper it became bronze therefore there is a age that is called bronze age चालको या कैलको जो भी कहना हो कैलको लिथिक एज ठीक है दैट इज ब्रॉन्ज एज और कैलकोलिथिक एज न्यूलिथिक एंड कैलकोलिथिक इन मैनी ऑफ द टाइम इज जस्ट अ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस दैट्स वाई मैनी ऑफ द साइट्स इन इंडिया इज कॉल्ड न्यूलिथिक कैलकोलिथिक साइट्स इट मीन्स द सब्सिस्टेंस पैटर्न द प्रोडक्शन द विलेज लाइफ द सेटलमेंट एंड ऑल दे आर सेम It's just that man has substantially started using metal tools. That is called Bronze Age or Calcolithic Age. समझ गए बात? Then the last substantial metal which defines our age came in 1000 BC. Around 1000 BC, 1200 BC. That was iron. और इसने सारा मैच ही बदल दिया. the entire face of the earth is changed after this iron age and we have we are into iron age so if someone ask you in which age you are living the iron age still the majority of tools in this world are iron abhi aap fiber age mein nahi gaye ho because they are very few very few and far between kai ek aad koi fiber ka ban jata hai मेजोरिटी ऑफ योर टूल्स आर आयरन टूल्स तो ये तो खैर हमारा मुद्दा नहीं है दैट इज आयरन एज समझ में आई ये बात दैट इज पीरियडाइजेशन ऑफ योर हिस्ट्री देर आर टू एपोज एपोज तो क्वार्टरनरी है हॉलोसीन एंड प्लिस्टोसीन प्लिस्टोसीन का डिविजन इज वेरी सिंपल इट्स पेलियोलिथिक Whenever man will emerge, Homo erectus will emerge. From there till warming up of the Earth is Paleolithic age. After then you will have a short intermediary period that will be called the Mesolithic age. Then you will have a Neolithic age, and at the end of Neolithic will merge into Neolithic will merge into Calcolithic. Some sites, आपका जानने का काम नहीं है, but ऐसे ही बता रहा हूँ. Some sites directly transformed from Neolithic to Iron Age. they had no calcolithic age in between that is because of acculturation acculturation ka matlab hota hai learning from some other culture jaise valentine day new year it's acculturation you have not discovered or invented these festivals that is acculturation i am wearing this shirt or tie or whatever it is because of acculturation so many of the site acculturated neolithic site acculturated the iron and become iron age sites in deep south you will see very less calcolithic age from neolithic that becomes iron age samajh mein aayi hai baat isko samajh lo fir aage batau main fir shuru se shuru karte hain theek hai any question please ask aise aap log jo hai ha ha jaise question hai likho question batata hu लिखवाया हुआ होगा लिख लो फिर भी शायद पिछले याद नहीं मेरे को द हिंदू रिलीजन 
द हिंदू रिलीजन इज द रिजल्ट ऑफ एकल्चरेशन एकल्चरेशन ऑफ लोकल सेक्ट्स एंड बिलीफ्स प्रेजेंट इन इंडिया सिंस एंशियंट एज देखो इसको चाहे हिंदू रिलीजन कह लो या पुराणिक हिंदुइज्म कह लो दोनों सेम है वेन एवर आई विल कॉल अबाउट टॉक अबाउट हिंदू रिलीजन टेक्निकली इट्स रॉन्ग हिंदू रिलीजन डिफाइन नहीं है टेक्निकली उसका कारण यह स्टेटमेंट है बिकॉज इट इज रिजल्ट ऑफ एकल्चरेशन एकल्चरेशन मीन्स एसिमिलेशन ऑफ अदर कल्चरल प्रैक्टिस इन टू योर ओन लिख लो एसिमिलेशन ऑफ अदर कल्चरल प्रैक्टिस एसिमिलेशन ऑफ अदर कल्चरल प्रैक्टिस इन टू योर ओन वॉट इट डज मीन इज कि दैट वॉट एवर प्रैक्टिस यू हैव यू सॉ यू हैव एकल्चर्ड इन टू योर दैट्स वाई यू हैव दिस थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन अगर आपको इसके एग्जाम्पल देने हो तो लिख लो एक एग्जाम्पल री इनकारनेशन दैट यू हैव एसिमिलेटेड मल्टीपल गॉड्स इन टू वन You found a tribe worshipping uh, that boar, wild pig. So you have said it is nothing but the avatar of a Vishnu. Then you found people worshipping fish. You said it is nothing but avatar of Vishnu. Then you have found some men who worship tiger or some sphinx like semi tiger. You said it is nothing but nursing avatar. Even Hinduism has tried to acculture Buddhism. therefore ninth vishnu avatar is buddh eighth nahi nahi ninth hai ninth hai eighth krishna ninth vishnu avatar is mahatma buddh gautam buddh is ninth vishnu avatar there cannot be a bigger example of acculturation then you have assimilated tantricism the tribal activity mein aage aapko bataunga what is tantricism that is a stream of hinduism it's also a lower class movement to likho ek statement or question about tantricism These are the issue of which you have to be aware. Make yourself aware. ठीक है Tantricism, tantricism, tantricism चाहो तो बोल लो tantricism is not only a religious is not only a religious uh, practice, but was but was a socio cultural but was a socio cultural reply to the patriarchal society to the patriarchal society sabse bada iska example batata hu in hindu religion in general brahmanic religion These lower caste are called blacks. Das Dasyu. Tantricism made her goddess Kali black. They are the one who launch, who call themselves as Kaliyug. They have no moral science. कुछ moral आपके moral science क्या होता है? That is romanticism in India two thousand years before Europe. आपका तो ये romanticism अभी भी इसवी शताब्दी में है. Romanticism पता है ना? जिसको नहीं पता उसको बता दूँगा. What is romanticism? Post romanticism है ना? Modernism. So that is a reaction of lower class people lower caste people against your vedic or puranic religion where you have gods you have temples they have made a religion of their own a lower caste ye shayad optional mein aaya hua hai pata nahi mere ko but a lower caste dekho jo debate chalti hai wahi aati hai it's not that they are from some this outward hai na these are the debates they are generally asked so that is tantricism assertion of lower class people फॉर्मिंग रिलीजन ऑफ देयर ओन देखो अघोर पंथ कनफटा कपालिक कभी इनकी प्रैक्टिस देखना जाके पढ़ने लायक नहीं रहोगे दो दिन फॉर टू डेज यू विल लूज द एंटायर कंट्रोल ऑफ योर माइंड अब ज्यादा मैं कहानियां सुनाता नहीं हूं वरना एक आपको अपना इंसिडेंट सुनाऊ तो आपके छक्के छूट जाए दैट वॉज द एक्सपेरिमेंट मैं भी जब मजे मजे में गया था 
सो दे विल टेल यू अबाउट समथिंग अरे उनको देख के ही आप समझ जाओगे यू नो इन अघोर पंथ वॉट इज द ग्रेजुएशन हाउ विल यू बिकम गुरु ईटिंग द डेड बॉडी ऑफ योर गुरु द रॉ फ्लैश ऑफ योर गुरु रॉ फ्लैश खाना है आपको पता है दिवाली का एक ये भी कंसेप्ट है दिवाली सेलिब्रेटेड बिकॉज इट इज द डे वेन ऑल दी तांत्रिक एक्टिविटीज आर डन सो यू एन लाइट योर हाउस नियर योर हाउस एंड यू हैव वॉइसेज आप पटाखे दगाते हो जिसे कोई बुरी आत्मा ना है बिकॉज दैट इज द अमावस वेयर मोस्ट ऑफ दी तांत्रिक प्रैक्टिस आर डन मेरे पास एक बुक है किसी को तांत्रिक प्रैक्टिस पढ़नी हो तो रियली मेरे पास है बताऊंगा मैं आपको बट यू विल नहीं नहीं यू वॉन्ट बी एबल टू डू आप कर ही नहीं पाओगे मुझे मेरी वो बुक पकड़ी भी माई फादर एज कॉट मी विद दैट बुक मैंने कहा पापा यार ये हो गई नहीं आप क्या परेशान हो रहे हो मैं कोई ऐसी थोड़ी उल्लू का ताजा दिल आउल गेट अ फ्रेश हार्ट ऑफ आउल कहा मिल रहा है आपको फ्रेश हार्ट ऑफ आउल वो जो वो होता है बियर उसका दांत किसी का कुछ लेके आओ उसको बांधो फिर ये करो फिर वो करो फिर बांधो किसके बांधू जाके मैं ठीक है सो दैट इज तांत्रिक 